soy hija de la lucha, yo soy hija orgullosamente de la gente que busca la dignidad para todas las personas y, y me siento congratulada de poder servir a mi ciudad al lado de una mujer maravillosa como Clara. Y, de, y digo esto porque en mi comunidad había personas mayores que no tienen actas de nacimiento, que había niños que no tienen acta de nacimiento, y entonces ir a hacer el trámite del acta de nacimiento era un problema porque tenían que venir y caminar una hora, llegar al metro tasqueña y hacer trámites y colas para tener un derecho básico como el derecho humano a la identidad. Y ahora tendré la fortuna de que esa área dependa de mí. Entonces voy a hacer todo lo que no me gustaba de niña, lo que me hacía sufrir de niña y que me molestaba. ¿no? Entonces... Eh, tengo la oportunidad de que ahora esos servicios de que esta gente pobre pues los pueda tener y que también eh, podamos tener acceso a la defensa pública porque también tengo muchas amigas y amigas que lamentablemente por la pobreza o porque sus familiares son monolingües no tienen defensa y ahora voy a tener la oportunidad de que se le pueda dar una atención correcta e integral a las defensorías públicas. que me deja a mí el tránsito de una abogada, hija de un artista, hermana de artistas, y que hemos luchado para que la cultura sea vista como un derecho humano, no como algo de la élite o como una cuestión solamente de manera superflua. Me parece que la cultura, en mi opinión muy profunda, yo soy una mujer hija de la migración en la Ciudad de México, mi padre era un indígena purépecha y mi mamá era, bueno, es una líder social. Y para mí, yo desde antes de hacer la cultura, en términos de mi propia identidad, de sentirme orgullosa de ser de un barrio popular, de ser orgullosa que soy de sangre purépecha, pues es para mí toral, porque evidencia que mi, el sentido de la cultura tiene una lógica diferente, una lógica de lo cotidiano, una lógica donde el derecho a la cultura, no solo como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través del artículo eh, 27, eh, tenga una traducción cotidiana en la gente, porque está muy claro que la cultura como un derecho humano nos ayuda no solo a prevenir violencia, sino también a apropiarnos de una forma diferente, a resignificar y transformar nuestra realidad y creo que para mí esa es la enseñanza que me deja haber estado en la unidad de asuntos jurídicos con una gran líder, como es mi querida Alejandra Frausto, y con un presidente que ha marcado historia en esta cuarta transformación. Y entonces, eh, para mí, no solamente fue hacer trámites y tener amigos aliados como el maestro Adame para estos trámites, sino tener una visión que permitiera que eso cotidiano tenga un resignificado de dignidad, desde la comida, desde las cocinas tradicionales, desde el arte popular mexicano, desde las lógicas que permitan que las personas no sean plagiadas a nivel internacional, en la lógica también de la repatriación de bienes culturales donde México ha sido saqueado de su memoria y recuperar todos esos procesos de las eh, dimensiones en una lógica también diplomática y con aliados también de diferentes sectarías, pues eso me ha dejado una huella profunda y también me ha dejado una huella profunda poder eh, ser parte de una alianza importantísima como original, que es lo que hacemos con los pueblos originarios para vender y para que se promuevan su eh, arte popular mexicano, no solamente utilitario, sino también los textiles y demás cuestiones. Y, por supuesto, también ser aliada de la gente de las comunidades y pueblos en este país, donde más de 573 municipios de todo el país, que son los más pobres, los estados e entidades donde más violencias hay, se pueda sembrar los, los semilleros creativos. Y entonces el derecho humano del primero constitucional tiene otro significado a través de la cultura. Es decir, no solamente tener una visión del derecho tradicional, sino tener una visión de un derecho que amplía la dignidad de las personas. Para eso es la, el derecho, para eso es la norma, para eso son las instituciones. Y creo que para mí el haber sido abogada de una Secretaría de Cultura me deja esas enseñanzas de que el palco se va a la, a la vida cotidiana, 
de que los videicomisos y las formas de participación de los artistas se amplíe, que no solamente se queden en tres municipios como la delegación o alcaldía Cuauhtémoc o la Benito Juárez o Coyoacán o Nicolás Garza García, sino que se vayan a más de 300 municipios más pobres del país. Es parte también de esta amplitud de la visión del derecho. Entonces, Creo que para mí pocas veces eh, los abogados y las abogadas vemos a la cultura como esta dimensión toral, transversal, en esta perspectiva, porque la cultura también tiene que ver en términos formales de cómo uno se acerca a la realidad, cómo uno entiende la realidad, y entonces pues también revisar una reforma constitucional, una reforma judicial desde la cultura, pues tiene otro sentido, porque se llama cultura política. Y la cultura política también tiene que ver con la cultura. Entonces, pues desde apropiarnos de espacios como en el que están aquí ahorita en Los Pinos y que lleguen más de 100.000 personas los fines de semana, que vengan de las colonias, de los barrios, a apropiarse de los espacios públicos aquí y en todo el país, es parte de estas visiones novedosas, importantes y generadoras de la transformación verdadera de lo que antes la gente sentía alejado, que es el derecho. La gente todos los días, y como maestra, eh, cuando empecé a, a, a ver y en la Facultad de Derecho tuve el honor que me dieran la oportunidad de promover dos materias obligadas. La primera fue obviamente de género y de derechos humanos y la segunda fue de indígenas como obligada. Era muy importante porque para mí es muy necesario que se formen cuadros adecuados en, de acuerdo a la realidad. México no es uno, México se dice 69 veces de formas diferentes y eso me deja la cultura. La cultura me deja que México tiene muchas miradas, que es un país pluricultural, plurietnico, y que ahora con la reforma constitucional que se acaba de dar en el segundo y en el cuarto constitucional, pues nos obliga también a tener estas visiones de la cultura. Entonces, la cultura es algo muy profundo, es una raíz necesaria y que lamentablemente pues los abogados y las abogadas no la vemos, ¿no? Y entonces se, se, se trivializa, ¿no? Y se dice, bueno, son humanistas, o son... No, 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 yo soy abogada. Yo estudié Derecho, soy maestra de Derecho, formo cuadros para que entonces en este país haya una nueva forma y una visión diferente y se pongan los lentes lilas para que tengan una visión de género, que se pongan los lentes multicolores para que reconozcan que hay pueblos indígenas en este país y que hay una cultura profunda que es la cultura mexicana que ocupa uno de los primeros 10 lugares más importantes en el mundo, que aquí hubo un Mundial Cult, que vinieron 197 países para refrendar la declaración de los 70 y que esto implica esta transformación, ver la cultura como no algo trivial, no como un accesorio, sino como un derecho. Bueno, debo decirles que para mí es un honor tener jefas, porque antes había tenido jefes. Y entonces, primero pues con la secretaria Alejandra y con eh, la oportunidad que me brinda y el honor que me brinda Clara Brugada de hacer una parte de un gabinete de una ciudad transformadora, es importantísimo y de además dar continuidad a algo que ya hizo nuestra próxima presidenta, Claudia Chenbaum, pues fue jefa de gobierno y dejó sembrada muchas visiones súper importantes de una ciudad de derechos y que ahora esta lógica de, del derecho pues me obliga a algo que yo viví de niña, es decir, yo vengo de un barrio popular, de un barrio donde estaba todo irregular, donde había personas que son hijas de la migración y que tienen un índice de pobreza muy alto. Y que entonces mi mamá, que era una líder comunitaria, y, just, y mi papá, que era maestro de la universidad, de la UAM, pues se fueron a vivir ahí como una acción de transformación también en los años 60 y 70. Entonces yo soy hija de la lucha, yo soy hija orgullosamente de la gente que busca la dignidad para todas las personas y, y me siento congratulada de poder servir a mi ciudad al lado de una mujer maravillosa como Clara. Y, de, y digo esto porque en mi comunidad había personas mayores que no tienen actas de nacimiento, que había niños que no tienen acta de nacimiento, y entonces ir a hacer el trámite del acta de nacimiento era un problema porque tenían que venir y caminar una hora, llegar al metro tasqueña y hacer trámites y colas para tener un derecho básico como el derecho humano a la identidad. Y ahora tendré la fortuna de que esa área dependa de mí. Entonces voy a hacer todo lo que no me gustaba de niña, lo que me hacía sufrir de niña y que me molestaba. ¿no? Entonces... 
eh, tengo la oportunidad de que ahora esos servicios de que esta gente pobre pues los pueda tener y que también eh, podamos tener acceso a la defensa pública, porque también tengo muchas amigas y amigas que lamentablemente por la pobreza o porque sus familiares son monolingües, no tienen defensa. Y ahora voy a tener la oportunidad de que se le pueda dar una atención correcta e integral a las defensorías públicas. Entonces puedo narrar área por área de las cosas que lamentablemente tenemos que ir evolucionando, pero que por supuesto el sentido tiene que ser muy claro. Y el sentido nos ha dicho la, la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, en términos de la calidez, de la rapidez y de la cercanía de los servicios. Y para eso estoy, para quien gente como yo, es decir, no es ajeno a mí, no es algo que no haya sufrido, no es algo que no, haya, que no sepa, sino que al contrario, generemos certezas jurídicas para quienes nunca la han tenido porque no tienen dinero para tenerla. Entonces, los trámites siempre requieren de mediaciones o de gente que tiene que hacerlo. Entonces, ahora la oportunidad que me brinda la vida es justamente hacer cercano eso a la gente. Entonces, qué mejor porque no se sabe. Mucha gente dice, bueno, ¿qué es la consejería jurídica? ¿Y ¿Eso para qué sirve? ¿Con qué se come? Y este, entonces, como que les alejado, ¿no? Entonces, yo que quisiera con un conjunto de compañeros y compañeras que somos parte de un gabinete interesantísimo porque se va a hacer una nueva Secretaría de Planación y Desarrollo Metropolitano, se va a hacer una Secretaría de Participación Ciudadana, una Secretaría del Agua. Entonces, estoy muy contenta de poder participar y ser eh, partícipe de esta lógica que amplía los derechos, que fomenta la dimensión de derechos cercanos a la comunidad y que eh, podamos servir bien con la gente. Entonces, pero eso nunca yo he aprendido en el largo lapso de mi vida como militante, como activista, como en todos los pasos en los que yo he estado, eh, que esa es una cuestión para mí también importante, nunca olvidar de dónde vengo ni quién soy y que desde ahí uno construye y construye para bien de la gente, entonces, y en equipo. Y entonces, qué mejor que sea con una gran líder como Clara Burgada, y además en el, un contexto para mí histórico, que vaya a haber una mujer que va a ser nuestra presidenta. Esperamos 200 años las mujeres para que hubiera una presidenta en este país, y me da mucha, mucha esperanza, porque además es mi compañera de lucha, yo era del Movimiento Estudiantil Universitario del CEU, y no me importa que se vea mi edad, tengo 54 años y esta mujer de 54 años que tienen enfrente, que además es abogada, es mi tercera carrera, yo no soy abogada de origen y, y yo soy comunicóloga, estudié ciencia política y estudié varios posgrados, como podrán ver en mi currículum, pero fíjense qué curioso, porque a mi familia no le gustaba que yo estudiara Derecho, yo quería estudiar Derecho de Origen, y no me dejaban porque decían, y, me, y vinculaban al derecho con, con corrupción. Y entonces cuando yo estudié derecho y le dije, papá, papá, ya estudié derecho, me dijo, papá, qué bueno, porque tú no vas a ser una abogada corrupta. Qué chistoso, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que lamentablemente vivíamos, quienes venimos de movimientos de izquierda, que venimos de movimientos de lucha y de esfuerzo. Y yo vengo de ahí y no se me olvida quién soy. Pues lo, el sentido profundo, y gracias por la pregunta, porque es la oportunidad para que los aliados como ustedes me ayuden a difundir esto y tener más aliados, porque solitos no vamos a poder. Entonces necesitamos a notarios, necesitamos a gente convencida, este, escuelas, universidades. Queremos ir a la periferia. Entonces traemos toda una propuesta con la licenciada Clara Urugada de que acotemos los espacios, los tiempos. Y ella nos ha indicado, nos ha instruido que eh, vayamos a la periferia, es decir, a, las, a los barrios populares. Que una doña, como les platicaba hace rato, como mis vecinas, mi propia mamá, que tenían que tomar un camión, caminar, ir al metro. Y a veces no tienen dinero. Entonces, pues ir a las comunidades, a los barrios populares, ir a la periferia. No se nos olvide que la Ciudad de México también tiene una parte muy lejana y rural, ¿no? como Xochimilco, Milpalta, Atlagua, Magdalena Contreras, por citar algunos, Cojimalpa. Y es necesario pues, tener estos mecanismos de cercanía, de proximidad y conjuntamente con Tomás Piego, que va a ser el secretario de Participación Ciudadana, 
tenemos la lógica de hacer espacios de centralizados de integración de servicios y de atención, además evidentemente de hacer utopías que nos permitan tener dentro de las utopías no solamente esta dimensión de los procesos de cuidados, que es fundamental, me parece, para el desarrollo de las mujeres y para todas las luchas feministas con las cuales hemos venido trabajando, como feminista que soy también, y que justamente se permita que en estos espacios puedan darse estos servicios, estas orientaciones, estos mecanismos de proximidad y de cercanía con la gente concreta. Híjole, pues yo creo que, que la utopía tiene un sentido muy profundo, porque además yo vengo de la teología de la liberación. Entonces, eh, grandes teólogos como John Sobrino, como el mismo eh, Eduardo Galeano, muchas gentes, siempre luchamos porque la utopía fuera posible aquí y ahora. Y la utopía es el sueño, lo que queremos. ¿no? Entonces, un proceso de utopía tiene una claridad muy puntual. Es decir, aquello que siempre quisimos que la gente no tenía dinero, por ejemplo, para... Hay personas que trabajan cinco jornadas, mujeres que, que son trabajadoras del hogar, que, que salen muy temprano y que sus abuelitas cuidan, las mamás de ellas, es decir, las abuelitas cuidan a sus niños, que además llegan y hacen de comer, tienen que dejar la comida hecha para el día siguiente y, y que además pues nunca han ido a, a atender, o sea, no, nunca ni siquiera han ido a que les corten el cabello. Ellas mismas se cortan el cabello porque no tienen condiciones. O sea, cosas de cuidados básicos o que tienen problemas emocionales porque su pareja las violenta. Entonces, una utopía es justamente esta posibilidad para hombres y mujeres de poder tener que llegas, pones en una lavandería que te, la, te dan baratísima o con los programas sociales puedes pagar, metes tu ropa, mientras metes tu ropa a lavar, te puedes meter a nadar, ir al yoga, ir a, al spa, que te pongan este, hierbas para que te tranquilices, puedes ir con la psicóloga para que te oriente o con la abogada victimal para que te pueda orientar si su pareja la violentaba, incluso hay unas talleres bien bonitos de nuevas masculinidades donde los papás les enseñan cómo hacer trencitas y a los niños, cómo leerles cuentitos, que a lo mejor es muy básico, pero también son muy importantes estas nuevas habilidades por las lógicas masculinizantes que se dan, o los papás también se han feminizado, feminizado la mano de obra y tienen que aprender a cocinar y tienen que aprender eso. Entonces, es como muy interesante las utopías porque son como un paquete integral, yo estoy encantada, de esta posibilidad que a mí me hubiera gustado que las señoras de mi barrio pudieran. Mi mamá la podía porque era una profesional, pero, por ejemplo, las señoras que pueden llegar y decir, ahora quiero que me hagas mis uñas, ahora quiero que me pintes mi cabello de colores, ahora quiero que me des este masaje este, chino. ¿Qué hace? Pues eso no lo puede hacer. Ciertos perfiles económicos es normal, se normaliza, pero en la raza no, en la gente de los pueblos no, y la gente de las cosas. Pero también hay utopías que queremos para otros perfiles, para personas mayores. Por ejemplo, la SCOP, el Centro SCOP, se va a hacer una utopía y va a ser una utopía para personas mayores donde puedan tener servicios de escucha, servicios de acompañamiento. Mi madre es una defensora de personas mayores y, a, y es una persona que ha denunciado reiteradamente los abusos de los bancos y de las gaseras y de los servicios donde abusan porque son personas mayores. Entonces creo que es muy importante poder eh, vincular estos servicios de manera común y para mí las utopías es eso, mi utopía es tener justicia y que la justicia y la verdad se abracen y que la utopía también para mí es que las niñas no dejen de estudiar porque de qué tengan que trabajar, sino como muchas niñas de mi barrio que yo sí estudié, que yo fui fuera a estudiar y que todas las chavas de mi generación hubieran hecho lo mismo que yo. Las chavas de mi generación son abuelas ya, son mamás, tuvieron que trabajar. Entonces mi utopía, mi utopía era que mis amigas como yo pudieran viajar, pudieran hacer lo que quisieran y definir lo que quisieran. Esa es mi utopía, que, las, que esa garantía de no repetición pues, se dé y que no tuvieran que haberse casado chicas porque pues, tenían que salir de sus casas por las violencias. ¿no? Eso es mi utopía, que eso no se repita. Ahora tenemos un reto, que es la reforma judicial, que no, no estaré tan activa como en otro momento pude haber estado cuando tuve el honor que el presidente me vincular en una terna final para la 
eh, ser ¿no? eh, miembro de la Suprema Corte. Creo que el reto es claro, y el reto es tan claro como la voz sabia de 35 millones de personas que esperan justicia, que quieren que la justicia no llegue a la Suprema Corte, que la, just que la justicia sea cotidiana, que la justicia esté cerquita de ellas, que la justicia en el primer respondiente que es el policía, en el Ministerio Público, en las diversas formas en las cuales a veces no tienen acción ni siquiera a un juez, porque no tienen dinero. Y por eso también es importante mi trabajo desde la Defensoría Pública, porque es fundamental para que hagamos alianzas con las escuelas, con muchos actores que puedan ayudarnos para que esto suceda. Entonces, yo quiero invitar y agradecer a este medio y les aprecio mucho la deferencia de haberme invitado por ser anómala y atípica de las abogadas comunes y corrientes y que me da gusto ser, ¿no? porque siempre he sido muy disruptiva y me siento orgullosa de ser rebelde y me enorgullece siempre ser crítica. Y siempre lo seré. Y esto es una crítica a mi sector. Es decirles que no tengamos miedo al cambio. Que el, mi cambio... Es necesario, pero que necesita su voz, que necesita su experiencia. Porque no nos vamos a echar el agua tibia con todo el bebé, sino que se necesita de gente experimentada, de gente buena, de gente valiosa, porque no podemos decir que todos somos iguales. Todos lados hay gente maravillosa. Y creo que es el momento, para mí, histórico, de revisar un poder que había sido intocable, que jamás se había cuestionado, que jamás se había revisado y que es el momento, ahorita es el momento de que podamos hacer lo que soñamos. Nosotros nos hemos atrevido ¿eh? y costó vidas. Ningún derecho en el mundo, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue gracias a nadie, ¿eh? fue después de Hiroshima y Nagasaki, fue por la sangre. La revolución, la independencia, los derechos, los derechos de la diversidad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas mayores han costado sangre, lamentablemente. Ya no queremos que nos cuesten sangre. Queremos que sean institucionales. Y queremos que las instituciones estén a la altura de esta cuarta transformación y de este segundo piso de la cuarta transformación.